军天王吧，我们该怎么办？我们打掉他。打？打什么打？你有把他们到达。没有翻那么大的，狙击步枪啊！别闹了，狙击步枪的子弹能穿透装甲，挠挠痒的跑不掉。别着急，你看，最后一辆是指挥坦克，那个露出来的是车长，也是连长。你怎么知道那就是指挥坦克？你看车上的天线。那天线是为了跟上级联系用的，只有指挥坦克上才有。虽然打不穿他们的装甲，但他们的人露下来。我们先射击连长和指挥坦克驾驶员，指挥坦克就失去了机动力，只能瘫在那里。可是他们有那么多坦克，枪一响，他们都会缩进毛毛壳子里，通过潜望镜观察外面。我们在几百米外的山上。潜望镜的视野是有限的，想通过潜望镜找到我们，难了。我们就打掉他们的眼睛。打潜望镜。对，我们对着潜望镜逐个点名，没有潜望镜，他们开不了。驾驶员，往左边走。那也就是说，就靠咱们两个狙击手。就可以消灭一个主战坦克连，没错，这叫四两拨千斤。怎么样？敢不敢？敢。我们先从指挥坦克下手，接着打了领头的，把他们憋死在山谷里。我打连长，你打驾驶员。狙击手，他们果然在使用潜望镜。要是咱们有反坦克导弹，他们肯定全跑。狙击步枪号称小型远程火炮，我们这儿干。从前往后，你从后往前，挨个点名，好，轻松愉快，解决战斗。连长，连长，我们现该怎么办？不要问我，我都已经战死了。潜望镜被狙击手击中，仪器警示铃了，现在该怎么办？给我来支烟。明白。还是我高明吧？那必须的，连长比较英明。那是，别让那帮小狙我。他们开始放烟了，打不了了，撤，清理战场，这就跑路。他们会呼叫炮兵支援，可炮在来个远程火箭炮覆盖，我们只能出其不意攻其不备。一旦被发现，我们就跑不了了。走吧，支援的魔力。不会吧？狙击手打坦克，弓箭战的，没那么巧吧？不是巧，神枪手四连，除了他，还有谁？是他。他是谁？这孩子，我果然没看错他，天生的狙击手。这些年他没白过，一直看他父亲留下的资料。你说的到底是谁啊？我们走吧。哎。
你现在去干嘛呀？狙击小组早就撤了。我看看他留下的狙击阵地，射的怎么样？能不能达到我的标准？你越说越神奇了。神枪手四连再怎么说，也是步兵连，能达到你的标准，何方神圣啊！山明。这有些人呐，天生就是干这行的。我们走吧，我还真想见识见识。同志，你被捕了。小牛，你没听过一句话，叫“站得越高，跌得越狠”吗？你们是怎么哎，发现了呢？哎，您藏头不藏尾啊，完全鸵鸟吗？啊，暗器藏得很小心了，怎么还是被发现了呢？伪装的怎么样？同志，你们也被俘了。诺言，战场上闹腾什么？你们俩整整迟到了三分钟。哎，可是我们打掉了一个坦克连，一个坦克连算什么？就算打掉一个坦克团，也不能迟到。战场上就算迟到一分钟，都可能误打事的。是是，少爷。我都听说了，你们俩搞掉了一个坦克连，好样的！应该的，不吹牛能死啊！走吧，兄弟们等你们呢。确实是高手，这里可以对下面全面控制，又方便撤离。我小看步兵连了。还是太嫩了，留下痕迹了。没经过系统培训，他自学成才，必然留下破绽的。吴浩，你说的到底是谁？你认识？认识？你看见你就明白。你们都认识？你越说越神秘的。牺牲的烈士是永恒的，到时候你就明白。走吧，是是。南军现在让我们搞的已经疲于应付了。但是，他们现在已经知道，我们是狙击小组在行动。我想大概，他们已经上山，在到处找我们。那么下一步，我们得想办法
给他们打一场攻坚战。他们越是不敢相信我们敢打攻坚战，我觉得我们就应该越是跟他们玩个狠的。那我们打哪儿？三十四号大桥，这是蓝军必经之路，我们想办法把大桥给他炸了。可是我们需要炸药，大量的炸药。不用担心，昨天晚上我和二牛。断掉蓝军的弹药库，看看。胡成功，到。有什么想法？三十四号大桥距离最近的蓝军机械化步兵只有三公里，他们会迅速增援。我们没有反坦克武器。我们没有反坦克武器，但是敌人有。现在我们抓紧时间，想办法把这块阵地拿下来，然后利用他们的反坦克导弹阻击敌人坦克，明白吗？明白。没有枪，没有炮，敌人给我们造，我们都是神枪手，没有子弹消灭了敌人。停！冲锋！是是。他们出发了，由何晨光、王彦斌、李二牛组成的三人小组，先于大部队出发，探明敌情，开辟通道。然而，他们却陷入了蓝军搜索队的重重包围。自己人，自己人。到处都是封锁线，导演，看到蓝军都要做准备了，直奔我们二。是啊，从小就喜欢看切格瓦拉，没想到今天能揭露到这个地步。樊天雷是游击战的专家，是他教会我怎么打游击战的。他现在搞反游击。在国外就没学点新东西？拉倒吧，他们还巴不得跟我们学呢。这就我们来了，撤！是，哎，这老爷，那何成光三个新兵怎么办？他们三个比我想象的聪明，我想我们应该会随机应变的。老黑，走，快点！是，记住，一定要把痕迹清理干净，不然发现了痕迹。
么发现？他们在这搜，刚走没多久。哪个方向？很奇怪，应该是从那个方向传来的。步兵不简单啊，都会埋地雷了。哼，这还是个耳雷。哎，你说说，这都谁教他们埋的这雷啊？五号呗，他教的。弓箭不是他得意门徒吗？怎么，你不是我门徒啊？记住，我们的那一套他都懂，会拿来对付我们的，什么耳雷呀、啊、陷阱啊，什么东西都会出现，小心点。越来越有意思了，你的学生把你教的东西拿来对付你了，啊？这是好事儿啊，在和平时期，我们解放军就靠这种不断的对抗。来相互促进呢、啊。俗话说得好，这磨刀啊不误砍柴工啊。通知蓝军司令部，把能找到的军犬都给我调来，对付游击小组。军犬是最好的追踪工具，一旦发现就死追到底啊。不用找军犬，这儿有。啊，我的鼻子比军犬的好使啊。这个我信。但是你要记住，不是上山搜索的小组都有你苗郎啊！就把你割成一百份儿，他也不够啊、哎！我们还是要完整的苗郎吧。我我我也不要被割碎呀！前面带路，小心点。是恭喜你们中奖了，跑啊！怎么不跑了？你两条腿跑得过四条腿的吗？一张天。这招，管用。你们表现没让我失望，我们也没干什么。<笑>我说的不是你们，我是说四连的指导员弓箭和他手底下三个新兵。又是弓箭，我明白你意思。他们要是现在被我抓住了
你就失望了。他们要是真被抓住，那算我看错人了。再说了，要抓住他们的人，是我，而不应该是别人。准备准备进山。我知道你们很累，但是他们比我们还累。这是一场毅力和耐力的较量。放掉一个狙击手，这鹿死谁手就不一定了。出发！是指导员，这吃的就这么多了，都分给大家吧。对，我不要。对，来，兄弟们，分一分。哎，这坚壁清野，处处碉堡，又是埋伏，哼，我们快赶上五四法围剿了。我们本来就是红军嘛。哈，石道员，你别开玩笑，兄弟们饿得快抽筋了。哎，吃了这顿，下顿可没了啊！是啊，范天雷这个老狐狸，蓝军现在就是想困死咱们，饿死咱们，得想想办法呀。哎，要不这样，等天亮了，咱们下山看看，看能不能找老乡。弄点吃的。哎呀，这蓝军是不是在山下就等着我们下山呢？是吧？所以咱们得小心点，一旦发现不对，就赶紧撤。哎，何成光，这三个新兵也不知道怎么样了。这深山老林里边出了问题，可就麻烦了。是啊。这对我们来说是个考验，对这三个新兵来说，就更是考验了最近有狗叫，别动！那是狗，不是人。他看见目标就想上。尽量啊，这样我们会暴露的。这不是野林的，有几条野狗也属于正常。这个吗？错不了。回头，我带队去。哎，不至于吧？我们已经走了那么远了，现在带队。
在俘虏！快马！天宇，快追！快马！快！快马！快马！快马！孙正走，你有一点回合。走，小姐，别追我，追二牛。别追我呀！别走，金鱼。老乡，你们好啊！老乡，我们是解放军。不用，快武器，走，快走，老袁，我先不用，快领去，快去。小崽子，看你往哪跑！快去，我和你们拼了！放下，放下，石老爷，我命令你。都把枪放下！放下！不愧是我带的兵，赵岩，我为什么不抵抗？废话，你没看见有老乡吗？不能误伤群众，这是我们红军的纪律。这是天算不是人算的。我说范将。数什么呢？你知道的，哼，少了三个是吧？他们不和我们在一起。怎么？<笑>你小子让三个新兵组队去完成任务？你觉得他们三个的战斗力像新兵吗？废话，这三个人是我亲自选的。<笑>你以为老天爷会给你降下三个宝贝兵啊？我知道，你是把他们送到我这儿来是完成锻炼的。没错，我还会把他带走的。但是。在你把他们带走之前，他们现在还是我们四连的兵。知道，演习还在继续，你们四连还在继续战斗，对吧？没错。别得意，这山上呢不过是三个漏网的小兔崽子，我可是老狐狸。把他带走，这个小子是危险人物。是是，赶紧的。来吧。算了算了。走吧，老乡，对不起打搅了。哎，你们谁是解放军啊？都是解放军。哎，怎么解放军抓解放军啊？喂，严斌。二牛呢？没看见。难道说被狗擒获了？他本身就是头牛，肯定没狗跑得快。连宇，你是不是又不听话了？你听话，爸爸不理你了，爸爸动手打你了。嗯？二牛当爸爸了？你劲儿大，光大！你慢点，你打那么大时间呢？干嘛？不听话了是不是？管不了你了是不是？啊，不会的，不会的，听话啊！走，二牛，你俩在这儿呢。哎，哎，二牛啊，你啥时候认他做儿子了？<笑>怎么样，长得够精壮吧？俺们村人人养狗，对付狗还有绝招。可是他是军犬，按说不会和一般陌生人接触啊。可能俺、啊、这身上有狗味儿吧？狗味儿？嗯啊。
这次蓝军的买卖可赔大了，军犬叛变了。可不，放狗咬俺，他还不看看俺是谁？俺对付狗最有一套了。那我们现在干什么？去找指导员？不行，下不了山。山底下全是蓝军的封锁线，俺刚才试过了。不是，你们俩干嘛这么看着他？反正现在也找不了指导员，本身我也饿了，要不……你想都别想，你要是想杀儿子，那先杀了俺吧。哎，军权可是战士，你想杀战友啊？谁想杀你儿子？说着玩的。那你一直看着他干嘛？咱们跟牛哥的儿子演场戏。演戏？怎么？还有一条狗？啊，对，好像就是那条追人走失的军犬。<笑>行啊，三个小兔崽子，够机灵，连狗都忽悠过去了。五号，那我们下一步？把所有军权集中起来，啊，不放手搜索了。这三个小兔崽子，牵着狗他走不远，还得回到公路上。你想啊，那军犬的蹄子是肉做的，不是铁做的，在山里面走不久啊，就皮开肉绽了。咱把军权都集中起来，外面谁牵着军权走的，那就是他们。小兔崽子。想蒙混过关，门儿都没。算了，不说了。有屁就放，有话就说。好，其实我是想说，嗯，招，实在是招。行，少贫嘴，快做事。哎。当然是穿上蓝军的衣服，带上狗儿子，深入敌后，七袭白虎盘，从背后杀他个片杂不留，杀杀杀不了。为什么？我们想得到的，你觉得蓝军特种部队人想不到吗？也许想得到，一定想得到，肯定想得到。那怎么办？同志们，是这样的啊，你们其中一支军犬被红军游击小组拽跑了。夜雨，啊对，就你那只，你的夜雨叛变了。不可能，夜雨一直跟我在一起，夜雨怎么可能叛变呢？对对呀、啊，首长你不能乱说，我们的军犬怎么能叛变呢？诬陷我们，诬陷我们，说。同志们，你们的心情我理解。这些军权呢，就是你们无言的战友，在我眼睛里面也是这样。毫不夸张的说，他们救过我的命，我的心情跟你们一样。同志们，我们是军人，军权呢，也是我们的战士。当然了，这个战士啊，他不会说话，但他依旧是中国人民解放军的一员。而演习就是战争，在战争当中啊，什么事情都可能发生。刚才我的部下说军犬叛变了，这是对我们战士的不尊重。在此，我代表他向你们道歉。应该说啊，我们这些无言的战友是被敌人蒙蔽了，他不知道自己面对的是敌是友。现在是非常时刻，也是这场战争的关键时刻。因此啊。
，我希望你们理解这个非常措施，请军犬基地的同志们极力配合，一起为了这场战争的胜利，大家明白吗？明白。我的话完了。什么呀？所有的部队都一样。以后你要注意自己的措施，战士的自尊心不能伤害，明白吗？明白。我们还要想办法找到他们。那条军犬是关键线索。干过去。是。接警报器了，周导演，我四处看了一下，警戒很严密，外面还有地雷。战俘营是范天雷亲自设计的，他是逃脱战俘营的教官，专业的。哎呀，也不知道这三个新兵怎么样，这次他们的表现。很优秀，现在希望全集中在他们身上。现在新兵啊，脑子太活了，也难管了。你为什么老想着管他们呢？这些年轻人虽然生活条件比我们优越，平时可能娇气点儿，但是一样是热血男儿。只要方法得当，引导的好，他们就能成熟的早。你看这次的表现，哎呀，没想到，神枪手四连，居然靠三个新兵来翻牌。新兵怎么了？你不是从新兵过来的？我说你这个毛病得改一改。我当年当兵的时候，你不是说我也不行吗？